。舒泽，今天是我们领证的日子，你怎么还带了一个女孩子来？因为今天要和出泽领证的人是我。你这是什么意思？什么意思？出泽刚刚回国，他马上就是云氏集团的总经理。你这个穷打工的，配不上他。季出泽，你也是这样认为的吗？这里面是三十万，是你打工挣我读博的钱，我三倍还你。以后不要再来纠缠我。三十万就买断了我对你的付出吗？是你说你会好好读书，找个好工作，给我一个家的。是你说你的未来就是我们的未来。你看看你现在的样子，哪一点配得上我？还不快走！今天是我跟翩然领证的日子。你，季、啊、初泽，你一定会后悔的。会议暂停，暂停排练。今天的课先上到这里，谢谢大小姐回家。大哥、二哥、小哥，你们来了。我们来接你回家。王婉，坐我的车吧，超跑，帅气。王婉，坐我的，安提的新车，你来看。要不，还是送他坐我的吧。嗯、晚安，我们回家。先去季家。妈妈给我的项链还在季家，我得去取回来。好，阿姨，你可别乱喊。如今我的儿媳妇是翩然，我可不认识你。阿姨，不是给你钱了吗？你怎么还纠缠不清？我都说了我要娶的是翩然，她可是云城云氏的表小姐。对呀。你一个打零工臭送外卖的，你怎么配得上我儿子啊？你马上从我家里滚出去，别脏了我的地方！我滚出去？这房子是我辛辛苦苦打工挣钱付的首付，你忘了您当初生病做手术的钱是我凑给您的吗？还有出泽读大学、读博士的钱都是我出的呀！谁稀罕你的钱啊？看清楚，这是我家。季初泽，你早就做好打算了是吗？是我瞎了眼，你这个人渣！立马从我的家滚出去！滚，快滚！你会为你今天的选择付出代价的。拿了钱就赶紧滚！快滚！季初泽，我一定会让你尝尝一无所有的滋味的。大哥、二哥、小哥，我有喜欢的人了，你们可不许调查他，也不要暴露我的身份。他家境不太好，我不希望他有压力。你确定吗？我相信他。好呀，小丫头，长大了有自己的心思了。不调查他也行。那我们做个约定，三年，你用普通人的身份跟他过三年。如果他不变心，我们就同意。好，一言为定。也为定。这人怎么看着有点熟悉？너를사랑했던정말사랑했었던행복했던
大福二哥、小哥，你们来了。对不起，我没能把妈妈的项链拿回来。老王一看，就是在季家受了欺负，我不会放过季家。我已经派人去找了，看看婉婉这三年的遭遇，我一定不会放过季家。哎，老王醒了、嗯，今天跟我一起回公司啊。大哥，云氏本来就是你妈妈的心血，迟早要回到你手上的。好吧，大哥，我听季叔泽说，他现在是云氏集团的总经理，是真的吗？是我失职了。在云氏集团。那就好办了，好戏才刚刚开始。哎，张小姐，张小姐，云总让我们暂时等候，我先你上去。谢谢，帮我把车停一下。是，张小姐。慢着，慢着。哟。林婉，云氏集团这种地方也是你能来的。我来我自己的公司有什么问题吗？<笑>你不过就是个送外卖的，一而再再而三的纠缠我。你能来云氏，不会是靠卖自己的身子卖来的吧？住手！云特助，云总已经在等你了。对了，晚上云氏举办的欢迎宴。你们也会出席吧？我们晚上见。我说他怎么敢这么嚣张？原来是傍上了娶客的。我倒要看看晚上他凭什么娶着你。进。陈总，这是云家晚宴的邀请函，特邀您过去。嗯，余氏余总特别交代了，云家大小姐今天也会出席。你终于可以见见这个娃娃亲的对象了。把晚上行程都推掉，我们去见见我那个伙计。好。哎呀，二哥，你就不会去中路支援一下妹妹吗？二哥，你还是先回家守包地吧。我觉得你们俩还是投了吧。投降倒是还挺团结。哎，小明，来了。别玩了，看看。这都是给我的。没错，婉婉，你看这里都是全国最顶尖的造型团队。今天晚上的欢迎宴，会让你成为最耀眼的存在。哎，等会儿，等会儿，那件礼服可是我买给妹妹的，你不要抢功啊！我们小妹本来就最帅。那当然，这是。季初泽，要是你知道我的身份，会不会跪下来求我原谅？大小姐，大少爷让我在此等你。辛苦了。你听说了吗？今天这场宴会是为了迎接云氏集团新回来的大小姐。据可靠消息，袁家大少准备将整个集团总裁的位置送给他作为礼物。什么？袁家的三位少爷据说都是领导的，这个袁大小姐才是云城女神，真正的继承人。我给袁家大少爷只是帮他打理集团事务而已。原来是这样。他们说的是真的。是啊。在云家，谁都可以得罪，唯独这位大小姐。你待会儿进去可得好好表现，我好不容易才把你弄进来的。好，这个女人还真的给她混进这个宴会厅了，我一定要她好看。哎，许特助，这里是云家的宴会，你怎么什么阿猫阿狗都往里面带？你就不怕云大少生气吗？就是，就算云婉她给你睡了，你给我住口！你知道他是谁吗？一个送外卖的，对着出泽哥哥摇尾乞怜。就算你勾搭了徐特助，依然对翩然动手。我告诉你，翩然可是云氏小姐，你也配动她？好啊，我是云氏集团的总经理，给我把这个女人丢出去。哎，你们都愣着干嘛？还不快动手！要是惹怒了我那位表妹，还有云氏的三个少爷，我让你们通通失业。表小姐，这是云家，你在这里放肆不太好吧？你不过是云氏的一条狗，有什么资格在这里跟我喊？你信不信我让你连姓云的机会都没有？云婉
，你可是真是太能装了。天然可是云朵的女人，我看是你不配姓云吧？你最好祈祷你能抱紧云天然这棵大树，迟早我会让你滚出云市。你还真当自己是大小姐了？你说呢？各位先生、小姐，宴会马上就要开始了，请各位移步宴会厅内。你个小没良心的，三年了都不知道来找我，我这不是怕你生气吗？哟，他挺会挑嘛，专挑有钱人家的大小姐、大少爷攀。天然，别跟这种人一般见识，他爱攀附就去攀附，一会真的云家大小姐来了，我看他装不装得下去。你们，婉婉居然为了你这种人渣吃了三年的苦，你渣男！他能在我身边待三年，是他的福气。大家来参加云氏集团大小姐的回归宴。有等着，我等着。云氏集团一手打造了属于云城乃至全国的商业帝国，云家三位少爷更是年轻人中的佼佼者。下面让我们掌声有请云家三位少爷。我将云氏集团百分之五十的股份送给我们小妹，我将云氏娱乐百分之五十的股份，我就直接送钱吧，一个亿的零花钱送给我的小妹。哇，云氏大小姐一下子就成了我云氏集团和云氏娱乐的大股东，这也太好命了，救命！我也想成为他。接下来，让我们有请云家大小姐。感谢大家今天来参加云家的欢迎宴。云大小姐今天有事，请我代为出席。云大小姐说，希望大家宾主尽欢。还以为她真的是云家大小姐，她肯定不是啊，她就是一个臭打工的。她要真是云氏小姐，你早就飞黄腾达了。轩然，我早就不喜欢那臭丫头，我只会对你好。云婉，我一定会让你好看的。大哥、二哥、三哥。你说说，你这是闹哪出啊？小妹，云家大小姐的身份就这么见不得了。是，你在宴会上搞这一出。大哥，你说你给了我百分之五十的股份，二哥你也是，还有三哥，你又给了我一个亿的现金，你们看见当时台下人的表情了吗？没有。没有。对呀、啊，你们这么高调，回头我走在路上被人羡慕嫉妒恨，打死都不知道怎么死的。再说了。我也不想这么高调，我只想在三位哥哥的保护下做一个开心快乐的自己，其余的你们看着安排就行。好，哪里没办法了？哎，老板，三哥带你去吃好吃的，你知道吗？那个蛋糕是特地为你定制的，连奶油都是空运过来的。走吧。好。云婉这个不要脸的女人，不止勾搭了徐特助，这么快就跟云霞三少爷勾搭上了。云总好，云二少好，有事儿。云林少爷好像很喜欢旁边那个女的，那女的风评不好，经常勾搭那个，还勾搭那个。是啊，表哥，你不能眼睁睁看着云林表哥就这样陷进去，被那女人蒙骗啊！你在说什么呀，云总？我们是不希望您被这女人蒙骗呀。云总。林总，我真的没有骗你。这个女人之前在我面前摇尾乞怜，还试图勾搭我，还勾搭徐特务，害死你能污蔑的。楚泽哥哥，我不知道你为什么这么说我。我跟云总还有许特助都是好朋友，我送外卖人士。你闭嘴！我打工的钱都给你和阿姨了，你读书钱是我挣的，家里的房也是我挣钱买的。我并没有对不起你，给我住口！你留学回来，转头就跟云家的小姐好上了。对了
，把他给我丢出去！以后我看见你们一次，打你们一次，丢出去！有等着，我等着。帮我查一个人，叫云婉，我要他的全部资料。云婉，你今天让我丢了这么大的人，我一定不会放过你的。小贝，你真的就这么放过他吗？报复一个人最狠的办法，就是把他们捧上云端，再狠狠的踩在脚下。小妹，你说的对，你放手去做，我们整个云氏都是你的后盾。是啊。这个小姑娘还挺有意思的，陈总是很有意思。可是袁家三百人的三位上一看就愁眉苦脸。你要是真看上袁家小姐，未来的日子一定不好过。就你知道。可得得过一那样，那样目苏里，可得样安。是他，上次送我伞。我还没有好好谢谢他。他、嗯。爸，今天在宴会上，云家那几个养子居然把我给赶出来了，真是太过分了。岂有此理！爸，你一定不能放过这几个养子，这云家的财产。本该就是我们的，幸亏你当年把那个疯女人赶了出去。爸爸，你可得快点回来呀、啊，帮我出这口恶气。所以妈妈不是自己走丢的，是被他们设计走丢的。啊这位小姐，今天在我身上花了多久？不好意思，不好意思啊。不是不好意思。谢谢。你真的不认识我吗？你是？确实没有想起来。算了，贾总，不怨你，我有事。我们真的认识吗？据可靠消息称，云家三养子将云氏集团的股份悉数转让给云家大小姐。据统计，这位小姐的目前的资产已经排全球前三。儿子，啊，怎么了？今天去宴会见到了云家小姐没有？我看电视上说，这位云家小姐目前的财富排全球前三。妈，我被云婉那个女人赶出来了，没有见到云家小姐。什么回事啊？云婉那个贱人傍上了我那三位表哥，不过阿姨您别担心，出泽哥哥现在已经是云氏集团总经理了。我迟早有一天要让他把全部的屈辱还回来。出泽哥哥，别生气了嘛。我不生气。婉婉，不用这么拼命，喝杯牛奶，早点休息。今天的宴会啊，你也辛苦了。谢谢大哥。哎，对了。这是云氏集团的总裁印章，明天的集团大会你去参加。大哥，你真好。你打算怎么做？当然是开除季楚泽，他这样子的人不配在我们云氏工作。大哥，你今天真的不要出席吗？婉婉小妹，哥哥看好你。大哥，你等我过去找你。哟，集团的股东大会，你怎么也来了？穿的倒是人模狗样的，不过你再怎么装，也终究只是个送外卖、打零工的。你也不赖啊，穿的人模狗样的，一大早就在这里叫你。感觉他好像确实比以前好看了。云婉，你就这么放不下我呀？追我都追到云氏集团了。季初泽，你还真是不要脸。这里可是云氏集团的股东大会。我劝你还是早点离开为好，不然到时候云少把你甩了，你哭都没地方哭。有没有一种可能，该离开的是你？云婉，你可别开玩笑了。我劝你啊，还是给自己留一点体面吧。
我可是云氏集团的总经理。你很快就不是了。因为你脑子坏掉了。我劝你，现在就应该讨好我。讨好你？你不讨好我，到时候你被丢出去，我跟翩然可不会救你。你们还是管好自己吧。是云氏集团人事部吗？我是云婉，帮我出一份解雇合同。我要解除季初泽在云氏集团总经理的位置。哟，还挺能装。贵股东，你们也知道，我签下了陈氏集团的合同，价值一百个亿，他是在损害你们的利益。云氏集团什么时候轮到一个小丫头做主？是啊，云少爷太疯了，一个黄毛丫头也配做我们云氏集团的主？贵股东，你们也听到了，他说他要开除我，不可能，季少年少有为啊。你还真是不知死。进。李总好，叫做林克，是云婉打电话叫您过来，说要开除我，说要开除我。我在云氏啊工作了这么多年了，除了当年云老爷的女儿，还没见过哪个黄毛丫头在这里发号施令的呢。你是谁啊？混进我们云氏有什么目的？妈妈的公司居然被这么一群人糟蹋，真是听妈妈不知道。我一定要替妈妈清理门户。我是云家的大小姐，云氏集团新上任的总裁。你说我有什么目的？大小姐三年前就已经去国外了，根本就不在国内。是吗？云婉，你开除不了我，就给我滚出去！滚出去！还不快滚！还要毁掉陈氏集团的合作？是啊，是啊，赶快滚出去！嗯还真是一群无知之辈！快别装了，云婉，快滚出去吧！诸位，这是在闹什么呀？云大少好，欢迎云大少莅临云氏集团股东大会。今天是云氏集团的股东大会，谁敢在这里闹事儿啊？表哥，是这个女人，表妹的好朋友，她居然要开除云氏集团总经理。云总裁，就是她，就是这个贱女人，就是她扬言要开除我，还要废除陈氏集团一百亿的合同。给我闭嘴！表哥，你为什么要一而再、再而三的袒护这个女人？就是因为她爬上你的床是吗？你是谁啊？喂，她是谁啊？表哥，我是云建国的女儿。我不管你是谁的女儿，你知不知道云婉的身份？你就在这里胡说八道的，你是不是活腻了啊？哥，你被开除了。来人，给我把他丢出去！云氏集团的股东大会，他不配参加。你呢，也想被丢出去吗？股东大会正式开始。这是未来云氏集团的项目规划，以及各位股东的收益分红。各位请看。不愧是云家大少看中的人呐！是啊是啊，二十个亿的分红，我们这些老头子加在一起都不止一百亿了。云小姐真的是年少有为啊！这都是身为云氏集团总裁应该做的。希望各位以后识人要清楚。完了，他真的是云氏集团总裁。好你个云婉，我一定不会让你如意的。云氏集团真正的持股人是云婉，他将接手我们云氏集团的业务。各位。谢谢大家，今天的股东大会到此结束。我们云氏集团总裁说了，以后季叔泽和狗不得入内。看什么看？我被赶出来的屈辱我还给你了，不过。
，一切才刚刚开始，希望你们不要太让我失望。哎呦，我儿子，啊，你这是怎么啦？哦，我被云氏集团开除了，我辛辛苦苦的工作没有了。什么？贱人害人，他让人把我开除，把我丢出来。云婉，他能有那个本事？啊，他不会真的是云家大小姐吧？不会的，初泽哥哥，你别担心，我已经给我爸爸打过电话了，我那个妹妹一直在国外，根本就没有回国。云婉这个贱人就是傍上了云家少爷。初泽哥哥，你别担心，我爸爸很快就回来了。嗯，真的，在云氏集团，除了云家的三个养子，还有一个可以做主的人就是我爸爸。等他回来了，一定会把云儿赶出云氏的。云儿这个贱人居然敢！初泽哥哥，我一定会帮你毁掉这个女人的。Surprise！ 恭喜妹妹离开了渣男，重获新生。庆祝妹妹回家，以后可不能一走就是三年，要无烟线了。我们一家人终于又在一起了。嗯、怎么了？怎么了？我给我看好了，太感动了。<笑>来，快坐下，快坐下，看看，都是你喜欢吃的。哥哥，每一道菜都没忘记。要不先喝点儿，喝呀，来喝。哎，这个是什么？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎你再这么等下去，你就不怕云小姐像三年前一样喜欢上别人？你，没事吧？没事吧？你没事吧？大哥、二哥、小哥，我没事，只是这个热搜的拍摄地点有点意思，居然是云氏集团云家的私人车库。能入到云氏集团私人车库的只有云家人。那我知道是谁了。老是用这种上不了台面的手段，也不知道舅舅怎么教的云翩然，教成这个蠢样。那谁知道呢？是啊，哥哥们，你们不用管了，这件事情就交给我吧。好，进。这是华城土地并购的方案，帮我转交给云生表哥，希望他尽快给答复。好的。虽然你现在傍上了我的大表哥，但是云婉，云氏集团因为你闹得一片骂声，也不知道你怎么好意思做这事儿。一张照片，捕风捉影而已，不用在意的。希望你明天还能这么说。给我把昨天的视频发出去。到时候他还能嚣张到什么时候？妹妹，你看到了视频没有？还有声音呢。妹妹，你没事吧？不会想不开吧？这都是小事情，哥哥们帮你处理。魏老大，你给我出来！在。老大，都怪你，连累了妹妹。我没事，不用担心。大哥。你去帮我调一下你车内的监控录像，他公布的视频上面有时间。二哥，你去让云氏娱乐的人帮我查一下这些人的 IP 地址。对了，顺便查一下这几家报社的老板。那我呢？小哥，你是教授，就不要干这些了。我要召开一场发布会。喂，妹妹。大哥、二哥、小哥，你们到哪儿了？我们在堵车呢，还有半个小时呢。好嘞，不要着急，哥哥们注意安全，加油
。你好，您是为热搜视频进行回应的吗？网传您勾搭云家三位少爷，靠着三位少爷平步青云，您会为此感到羞愧吗？是啊，云小姐，请你具体坐下说明。云婉，我倒是要看看你这次还怎么翻身。你这辈子就该被我踩在脚下。哟，云婉，你还有脸坐在这儿呢？不坐在这里，怎么揭穿你的真面目呢？你靠着潘富云大少混进云氏集团，一下子又搞丢了陈氏一百亿的单子。我们到底谁揭穿谁的真面目啊？我觉得你需要对此事做出回应，毕竟云氏股价波动可都是你的责任。我希望你能引咎辞职。辞职？不然呢？等我表哥把你丢出去吗？或者等我表哥抛弃你，你自己滚出去呢？云天然，我本以为上次的事情你会学乖，不成想你还是这么的不争气。你就这么笃定我不能反击吗？你反击，我倒是要看着你颜面扫地的样子。你还真是不到黄河不死心啊！有证据你就拿出来，不然你就给我滚出云氏集团。滚出云氏集团！辛辛苦苦打工买的股票，都是因为你这个女人跌的。我亏了那么多钱，都怪你！都是你这个贱人害的，我现在妻离子散。还钱，还钱！滚出云氏集团，还我钱！钱！哎呀，云婉，你完了！嗯、各位记者朋友、股东朋友、股民朋友，此次发布会的召开，一是为了回应网上的绯闻，二。也将宣布云氏集团接下来的规划。各位请看大屏幕，这个车内监控的时间和被爆出来的视频时间是对得上的。你让大家都是傻的吗？你和我表哥那么亲亲热热的样子，你以为所有人都是瞎的吗？别急，辛苦二位警官。你是云飘然女士吧？请跟我们走一趟。鉴于您涉及操纵舆论，对于云婉女士的诽谤，需要您配合调查。你们要抓的是这个人，是这个女人。辛苦各位跑一趟。云婉，算你狠！每个公民都应该受到法律的约束和保护。我希望你好自为之。这是未来三年云氏集团的项目规划。云氏集团将支持城市建设、城市娱乐。希望为这一座城市添砖加瓦。云氏集团好大的手笔啊！本来是来花边新闻的，这一下子拿到了炸裂商业中线新闻，太值了。这样子，你们还担心云氏集团的股票涨不回来吗？都是穷苦人，不容易。这次我就不追究了，只会从哪里来，到哪里去。你我，你不会一直这么讨厌他？不错，哥哥，我，因为那个女人真是太狠了，我从小到大都没有受过这种委屈。好了好了好了，不哭不哭，我们先回家。不错，哥哥，你放心，我一定不会放过于婉那个女人的。爹地，你什么时候回来啊？你不在我被欺负的可惨了。宝贝姑娘，怎么了？你再不回来，云氏集团就要翻天了。他表哥把一个相好的女人弄进了集团，不单单让我出丑，还把我搞进了警察局。什么？不过是我们云家那个养子，也敢在我们云氏撒野？爸，您什么时候回来呀、啊？我会订最快的机票回去的。嗯，楚泽哥哥，你别担心，我爸爸是云城四大家族都要尊敬的人，只要他回来了，这些事情都是小事情。是、嗯。有你真好，走，带你去云城最豪华的餐厅吃饭。老爷爷，这里可是云城最豪华的台，你看看你的穷酸样子，是能吃得起的吗？我这是万代卡纳，等会叫我孙子马上给你送钱来。没钱就别装了，赶紧滚出去。哎，这是怎么回事？怎么不长眼睛啊？对不起，林小姐，我马上给您处理，绝对不会影响您吃饭的。老头子，赶紧给我滚出去！你知道他是谁吗？
她可是云城云氏的小姐，我们这里的尊贵的 VIP 会员。我这是忘带卡了，等会打电话给我尊贵，马上来付钱。但是你们也不能这样，欺人太甚了。就冲您刚刚点那桌子菜，都快十万起了，别装大款了。这个年纪了，还是霸王餐也不害臊。来人，把我赶出去！慢着，老爷爷，您没事吧？没事，没事。既然你要护着这个糟老头子，那这个巴掌你就替他受着。可以，你很好。不要以为你勾搭上了云家的三个养子。就可以在云氏为所欲为了。我告诉你，我父亲马上就会回来。对，云董还帮我约见了老朋友，安排了陈氏集团高管的位置。那又怎么样？等我进了陈氏集团，我会断了和云氏所有的合作，我不会让你好过的。我等着，云婉，绝对不会放过你。二位请便。出泽哥哥，看他这个样子，别跟这个女人认识。迟早有一天，把他赶出云城。这位老爷爷的饭钱我帮他结了。谢谢丫头，不然我老头子脸可要丢尽了。不客气的。你这小臭崽子，怎么现在才接电话？你有我，差点被赶出去了。怎么冷的天？你是想要我的老命吗？爷，会延迟了，我马上就到酒店门口了。知道了。爷爷，我们的位置在那边，要不您跟我过去，等您孙子来接您吧。好，好。呃，哎哎，老陈总。什么？哎，老板，给你介绍一下，这位是陈氏集团的老陈总，是我们云城著名的商业界传奇之一啊。原来您就是那位我妈妈说的陈氏集团的创始人。哼哼，哎，金哥，要是云翩然和季初泽知道他们刚刚欺负的老人是陈氏集团的创始人，肠子是不是都要悔青了？刚刚他们说入主陈氏集团的事情，我会查清楚的。这样子的人，不配在我陈氏集团工作。您的事情您决定就好，小姑娘。你刚才他们说的话，你可千万不要放在心上。我相信你不会做那些事情的。谢谢您，爷爷。原来您的车这么豪华，<笑>这都是身外之物。小姑娘，今天可谢谢你了。不客气。小姑娘，今天谢谢你了，这桌子就当我今天给你的谢礼了。是，你也看到了，我不差钱，你拿着玩吧。我可想要一个孙女儿了，就当你的改口费吧。谢谢爷爷。云婉这个女人还真是饥不择食，她是看见豪车就上了。那个老头都能当他爷爷了吧？一个贱人。这一次，云婉一定能上场。是,是你？你认识他？他之前帮过我，没想到是老陈总的司机。哦，哈哈哈哈哈陈爷爷，您在笑什么？哎，没事没事，这就是我家那个不成器的司机。要安全把老爷子送回家。嗯，知道。陈爷爷，拜拜。也有被人当司机的那一天。爷啊，偏偏眼里只有这些古道。你见过像我这么机车司机吗？你就是今天这丫头怎么样？很好。那做我的孙媳妇儿，现在怎么样？这丫头啊。人美心善，性格也好，我看行。爸爸，小姨父。哎，来了。我给您二位介绍一下，这位呢就是我的那个未婚夫季初泽，今天特意来带他见见你们。来来，坐坐坐
。小姨父可是陈氏集团承天建筑的 CEO， 有他在啊，出泽哥哥一定可以顺利入职陈氏高管的。谢谢，谢谢李总。李少，今年才俊也算是年轻有为。李少、啊，你别再和你这个前女友有所牵扯了。我们天然从小都是我和他爸爸捧在手心里的宝贝，你可不能辜负他。天然。今天就请李总和云董做个见证。我季朱泽，今天就要娶云翩然为妻，嫁给我好吗？我愿意。总裁，云建国、云董来公司了，朝着总裁办公室去了。你要小心，舅舅来了。舅舅，他怎么来了？不可动一动吧。带我一个。有这么可怕吗？千真万确。确实。那你怎么不躲？哎哎哎！等我这边。你们三个这是准备去哪儿啊？舅舅，舅舅。这就是你搞定的那个女人是吧？谁给她的权利？开除总经理？是我舅舅。哎，你个杨子，你反了天了是吧你？舅舅，你这是在质疑我的决定吗？这里是云氏集团，你凭什么动手？你，我我滚去！舅舅，开除季初泽是我的决定，送云翩然进警察局也是我干的，你有什么冲我来？云婉，你胳膊肘向外拐，护这三个杨子是吧？那就别怪我对你不客气了。舅舅，你想怎么不客气？我再提醒你一遍，这里是云氏集团，我妈妈的心血绝对不允许任何人糟蹋。糟蹋？你把偏然弄出去，一百亿的单子，说丢就丢，到底谁糟蹋的云氏啊？那舅舅，你要不要看看他们做了什么？就是啊，舅舅，你那个好女儿，迫不及待的给我们大哥还有小妹泼脏水。那个好总经理，暗拿回扣，贪农富凤，你开他，开除谁？你。你给我等着！上课。朱泽哥哥，我们终于在一起了。天然，我以后一定会好好对你的。给云婉那个贱人发邀请函，这次趁着我们订婚宴的机会，我一定要让她身败名裂。天然，你别冲动。你别担心，朱泽哥哥，我爸爸已经联合了云氏集团所有的大股东，这一次趁着我们订婚宴，我要让他彻底滚出云城。天然，有你真的是三生有幸。这里面是三十万，是你打工跟我读博的钱，我三倍还你，以后不要再来纠缠我。当初是怎么瞎了眼看上这么个玩意儿？既然你们这么热情的邀请我参加订婚典礼，那我也得好好准备一份大礼。哇，林小姐你真漂亮，这衣服都是定做的，价值上百万了吧？哇，林小姐你好美，我好羡慕你。初子，我今天漂亮吗？漂亮，实在太漂亮了。天然，我以后一定会好好对你。天然准备好了吗？我来见你入场。嗯有请我们今天的主角，登场。云翩然不愧是云城云家的表小姐，你看今天的婚宴还请来了云城三大家族的人。我还听说这季初泽快入职陈氏集团做高管了，那岂不是身价过百亿了？感谢大家百忙之中来参加我和翩然的订婚宴。翩然，感谢你在我最落魄的时候对我不离不弃。这颗钻石是我花了一个亿拍下来的，唐品宝石，海洋之星。翩然，你就像这颗宝石一样熠熠生辉
，照亮了我最黑暗的时候。喂。天然，你愿意嫁给我吗？我愿意。慢着！你干什么？把我的东西还给我，这是我妈妈留给我的项链，你凭什么拿出来送人？你一个臭送外卖的，怎么可能买得起这么贵的东西？滚！把这个捣乱订婚宴的女人丢出去！你们敢？把我的项链还给我，别的事情我可以既往不咎，否则后果自负。你还在这里装呢？我再说一次，我只要项链，其余的事情我可以既往不咎。季初泽，你可想好了再做决定。初泽哥哥，这就是我的决定。明晚，给你个机会，你现在跪下来，对我和初泽道歉，并且保证。你滚出陨石，滚出陨城，我就把这条项链还给你，怎么样？我就把这条项链还给你，怎么样？你们做梦！你既然不愿意给我们跪下，那就请你好好观礼。你们别后悔。既然你动了我妈妈的东西，我不会再放过你。陈爷爷，我有事情想请您帮忙。不好意思，刚刚出现了一点小插曲。借着我和翩然订婚之际，我要向大家宣布一个好消息：本人不才，吾日将任职陈氏集团高管的位置，希望各位股东和前辈多多提携。金少，是年轻有为啊！金老，只是找了个好女婿。谁说不是？陈氏集团，是唯一和云氏集团媲美的集团。以后。有个合作，等我入职陈氏集团，会有很多合作，欢迎大家参与。你这就可以代表陈氏了。我觉得你入职不了陈氏集团了。放屁！啊！我在陈氏高管的位置被取消了。我在陈氏高管的位置被取消了。怎么可能？是你干的，对不对？当初在云氏，是你害得初泽哥哥丢了职位。你是不是跟陈氏集团的人说了什么？你说呢？不，他刚刚一定是演出来的。他怎么可能跟陈氏人有牵扯？我刚刚给过你们机会，是你们不要。一定是演的。你一个送外卖的，怎么可能跟陈氏的人有联系？陈氏集团副总到。小姨父，你终于来了。这个女人说，初泽哥哥在陈氏集团的职位被取消了，这肯定不是真的吧？取消了？我没有收到任何消息。另外，我小姨夫可是陈氏集团的副总，他都不知道的消息，你一个臭送外卖的怎么知道的？那是初泽哥哥的前女友，他这次来就是诚心想搞砸我们的订婚宴的。小姨夫，你这个无知小辈，我是陈氏集团的副总裁，职位仅次于小陈总。你有什么资格在这里指手画脚？我赶紧给我滚出去！怎么还不给我滚出去？在这里给你们云城家族丢人现眼！听到没？还不快滚！我再给你一次机会，把我的项链还给我！现在立刻从这里滚出去！能证明我说的话真假的时候到了。找人演戏还不找个真的？这不是那天在餐厅里连顿饭钱都出不起的穷酸老头子吗？是呀、啊，这就是云城，除了云氏集团，另外一家商业传奇，老陈总，放肆！你就是陈氏集团的创始人？老陈总，带俩孩子，年少无知，我们不是故意的，连大人不计小人过，不要与他们一般见识。听说你公司推荐他做高管了？是是是，这什么事？这样子的人能做我们城市集团的高管？老陈总，初泽这孩子他人不错，海归，有能力，我想请你给他一次机会。对不起，对不起，都是我的错，请您给初泽哥哥一个机会吧。现在我宣布，城市集团是旗下的公司，永远不录用季楚泽。
，我们所有项目都会跟技术者合作。爸妈，回去。还有你，老弟，你是真是枉费了我对你的一片信任呐、啊。青爷爷，我扶你。当初你破坏我领证，今天我破坏你订婚宴，我们扯平了。云翩然，我提醒你一句，你姓云，是，我是云家小姐。云家是云城第一豪门，你天之骄女，没必要为了一个男人做到如此地步。他若真的爱你，他会拼尽一切配上你。别跟我挑拨离间，我自认为这是我唯一比得过你的地方。他不过是看上你云家小姐的身份和地位，好自为之吧。看来季出泽的事不能发生了。啊，当初还以为他有几分真本事，结果还不是靠着云家小姐才进入云氏集团当高管的。活该，陈氏都发话了，以后他们没有活路了。你们知道什么？我可是天骄之子，金融天才，就算没有陈氏和云氏。我靠自己也可以东山再起。云<笑>婉，你不过就是勾搭云家三个少爷，还有老陈种的贱人。你嘴巴给我放干净点。大家看看，这可都是他勾引这些人的证据。能勾搭上陈氏和云氏的人，这个女人真的还是有两把刷子。这私生活也太乱了。我看这女的身份不是送外卖的，靠卖出来的。你们俩还真是不到黄河不死心啊！那天我在菜店被人羞辱，这丫头只是送我回家，并不是像你们说的那个样子吧？就算是这样，让他勾引云家三个少爷也是事实。陈爷爷，你先去休息，我会自己处理他。丫头，我看好你了。照片确实是真的。我跟云家三位少爷确实是熟识，而且我们亲密无间。亲密无间，这可是？我都跟你们说多少次了，我是云家大小姐。撒谎！我爸爸说了，我那个妹妹一直在国外进修，根本就没有回国。是吗？是哥哥还是秦哥哥啊？云婉，你可真会为自己辩白。你不是云家的大小姐吗？给你个机会证明自己，你现在打电话让我那三位表哥为你作证。就你们俩，还不配我那三位哥哥来见你？我看你是不敢吧？不敢，就给我滚出去！快滚吧，别在这里耽误大家时间了。滚出去！快滚快滚！行了，我知道你被我抛弃不甘心，自甘堕落，赶紧滚吧！你还真是没救！滚！把他给我赶出去！林家终于到了，今晚这三位表哥到了，你的谎言就要被揭穿了。我劝你识相一点，趁现在还没有人识破你的谎言，赶紧滚！云家可不是好惹。你们还真是不到黄河不死心。干什么？表哥，我知道你们都不喜欢我，但是也不能任凭谁都可以充当云家大小姐啊！就这样胡作非为。云少。快把他赶出去吧，云少，快把他赶出去吧。小妹，你没事吧？二哥，我没事。你们来的很及时，他们并没有把我怎么了。谁给你的胆子欺负我云家大小姐的？他不可能是云家大小姐，他跟我三年打零工送外卖，他怎么可能会是云家大小姐？不可能。当初是我瞎了眼，才会认为你努力认真，不想给你压力。我隐瞒了自己云家大小姐的身份。你，季出泽，没想到你上岸第一剑，先斩意中人。季出泽，辜负真心的人是不会有好下场。云翩然，明明是天之娇女，却自甘下贱。你一手好牌打得稀烂，季出泽是我不要的垃圾，你也能捡起来当块宝。你真的是姑姑的女儿，这还能有假？
我们连自己的妹妹都不认得吗？婉婉，你真的是云家大小姐吗？都怪我们被这个贱人给骗了。婉婉，你回来好吗？以后我们一家人好好生活。一家人，你们也配？婉婉，你受委屈。大哥，我没事，我可以自己处理的。婉婉是我云家千金大小姐。以后谁再敢欺负婉婉，就是跟我整个云氏作对。谁还敢编排我的小妹？我云社娱乐，我一个都不放过。不可能，不可能陈爷爷，今天谢谢你。不谢不谢，丫头，你帮我一次，我帮你一次，差评了。你怎么才来啊？每次有事你总是迟到，你这个样子怎么找得到老婆？我要接你回家。嗯、这个生鱼食啊，我可太喜欢。你可给我加把劲儿，给我把它追回来。我是有分寸。你这个少年老成这样子，谁会喜欢你啊？你不是云家的女儿吗？你们云家不是云城第一豪门吗？你你放手！你什么你啊？都是你这个狐狸精害了我儿子。当初云婉才是出泽的女朋友，要不是你啊，他现在早就飞黄腾达了。那是他盼罗夫妇，是他看不上云婉的。你个扫把星，我打死你！啊住手！婉婉，刚刚我错了，从前都是我的错，求求你再给我一次机会吧。婉婉，从前是我瞎了眼，以为她这个云家小姐能够帮助出泽，是我鬼迷心窍。你帮帮出泽吧。回家去吧。谢谢。婉婉，求求你再给我一次机会吧。好呀，我给你一次机会，把我买的房子还给我，我就给你一个销售员的机会。云婉，你不要太过分了，你跟了我儿子那么久，我儿子都不嫌你跟别的男的拉拉扯扯的，你还有什么好说的？把我的房本还给我呀，房子写的是我们出泽的名字，改变不了了。云婉，只要你回来，我们还是和以前一样，回去伺候你吗？还敢纠缠我小妹，是不是不想在云城待了？还不快滚！不想在云城待了，还不快滚！儿子，你快想想办法呀！会有办法。那个云婉就算是云家大小姐又怎么样？她那么喜欢，不惜赴海订婚宴，我们以后肯定会有机会。以后妈不会再欺负云婉了。云婉，我一定会让你回心转意。以后这样的事儿就交给我们来处理，你就安心当个小公主就好了，好吗？是吗？大哥，我不是温室里的花朵。小妹，过去的就让它过去吧，忘记这个人渣。相信哥哥。其实我不恨他们，你知道吗？曾经我是真的很喜欢这个人。你过去吧，大哥，你最好。把三哥也不错。我觉得三哥挺好。云婉、云翩然这两个贱人，我一定会让你们好过的。去。小陈总，把海燕这些交出来，我还可以考虑放过。以后离婉远一点。他不是你可以评头论足的人。知道了，知道了，小云总，我以后再也不敢了。以后别在我在云城看见。好好吃饭啊！别太累了。嗯，你好好工作。
，拜拜，晚上见。舒泽，你好好读书，一定会考上博士的。我一定会好好读书的，没有。那我好好工作，你好好读书，日子一定会越来越好。楚泽，你看我买的房子，我把你的名字也加上吧。原来一脚把我踢开，是因为遇到了更好的。到底是哪个该死的把你打成这个样子？是陈少。我管他什么少，儿子，我们不能放过他。你们是？你好，我们是云氏物业的，这栋楼已经被我们卖了，希望你们尽快搬走。凭什么？我们不搬。对啊，这个房子的房产证上都是我的名字，凭什么搬？不搬。那就怪不得我们了。干什么？你干什么？别动啊！我们不走。你们凭什么啊？你们。云小姐，你好自为之。你等着，我爸爸不会放过你的。这里是云氏，你别忘了。谁才是云氏集团的主人？云婉，你去死吧！舅舅，要是然然出什么事情，我一定会让你陪葬的。你醒了，医生说了你没什么事情，醒了就可以回家了。谢谢你啊，李小姐，我送你回家吧。今天真的谢谢你啊！不客气。这个是你妈妈的东西吧？物归原主。你居然帮我拿回来了，谢谢你，真的非常谢谢你。你开心就好。你这个神爷，怎么样啊？条件一般嘛。小妹，我们回家。嗯。爷爷说的对，这学区的路啊，确实不好走。大哥，我都想起来了，妈妈的走失绝对不是意外。这么多年，我们一直都在找妈妈，但是几乎都没有什么消息。这些年来，我几乎跑遍全国，也没有发现妈妈的任何消息。妈妈，大哥，你们不用再为了保护我不告诉我真相了。这是妈妈走失那一天，我在门口捡到的白玉珠手串。你认识这个东西吗？这个手链是妈妈当时在寺庙求的，几个舅舅和云氏的元老都有这个手链。这个玉是和田玉，触手生瘟绝对不会错。所以，很可能是妈妈身边的人动了手脚。非常有可能。幸亏你当年把那个疯女人赶了出去。我曾亲耳听见舅舅跟云翩然说过，弄走什么女人。你怀疑是舅舅？舅舅的目标一直是云氏集团。当初，妈妈的病我也不觉得是意外。不管这个人是谁，我们一定要让他付出代价。云总，你女儿没事吧？暂时脱离生命危险了。啊，那就好。云总，你今天让我们过来，到底有什么事啊？你们在云氏怎么样啊？哎呀，云总，我们云氏企业就这么交给一个小丫头片子，她一上来。就把股权分红给重新配置了。是啊，云董，我们这几个老家伙支持云氏这么多年了，他这分明就是打压老一派，把我在建筑部门的人全都撤了出来。是啊，是啊，你们也知道，云婉是我那个妹妹唯一的女儿，也是云氏集团的唯一继承人，大家就去多担待担待吧。云董啊，你得帮帮我们。是啊。
领导，我们呢也整合了一些资源，我们想跟云氏啊划分。云氏毕竟是我们这些年的心血，我还是希望带走我们该带走的那部分。毕竟云氏建筑是我一手创立起来的呀，云氏房产从成立到现在都是我出的资啊。老云，你也知道，云氏集团啊几经风浪，都是我在出钱、出力和出人。云氏旗下的几个分公司也是我在扶持的。你们的意思我懂了。云氏集团本来就是咱们这些人的心血，大家不要妄动。各位股东就先请回吧。我呢，再跟云生好好沟通沟通。好，好，好，慢走。云晚，我一定会替我女儿报仇的。云氏也势必是我的囊中之物。大哥。云氏地产和云氏建筑的利润怎么这么低？舅舅总管云氏地产及其旗下的分公司。其实妈妈还在的时候也是这样子。难怪。婉婉。大哥，让人把云氏地产所有的财务资料整理出来。妈妈的公司绝对不允许这些人这么糟蹋。好，无论你想做什么，大哥都支持。谢谢大哥。大哥，把我下放到云氏地产。我要隐藏身份，去摸一摸舅舅旗下这几家公司的底。我来安排。你怎么在这里？季晴晴，你在云氏地产工作啊？对呀、啊，你这个黄脸婆，不会是被我大哥赶出来了吧？走投无路，投资你出来找工作了？看来你还不知道发生了什么。在公司你可别说认识我，我没有你这样的穷酸嫂子。这是我们项目部新来的小伙伴，大家欢迎云婉云组长和成员季晴晴。大家好，大家好，我是季晴晴，华大建筑的硕士，以后请大家多多指教。听说我们项目部有总公司派下来考察的人，我觉得应该是那个季晴晴吧。你看她的气质还有学历，我觉得呀，比那个云婉强多了。那我要是跟她搞好关系，说不定我能去云氏集团总部。晴晴，你以后可要多多关照我们呀！是呀，是呀，他们把我粗认成总部派下来的人了，那不如将计就计，一定会的。居然是真的，还真有这样子不知廉耻的人。嗯，你不知道人家什么命啊！一来就抢了我组长的位置，可不是吗？看他那个狐妹子的样子，不知道啊，帮上哪个大款了。你们是在夸我漂亮吗？那谢谢了。可真不要脸。那我觉得你们这样诋毁我更加没素质。你等着。给他点教训，我们下班。有人吗？有没有人啊？谁呀、啊？怎么好好把门给锁了？婉婉，婉婉是你吗？别怕，别怕，我现在带你去医院啊。妈妈，是你吗？是你回来救我吗？妈妈，我藏好了，你快来找我呀！我来了妈妈，那个人身上的味道好像妈妈呀。大哥，那个白玉手链查的怎么样了？我已经查了几个创始人，都没问题
。舅舅说他的蜡在国外了。好，我知道了。蜡在国外了，真有那么巧合吗还真是得来全不费工夫，舅舅跟这些人的交易流水全在这里了。谁？这个人身上的味道好熟悉啊！昨天是您救了我吗？谢谢，大哥，帮我查查这个保洁。我今天来舅舅的办公室，发现门是特意开着的。大哥，你觉得他像不像妈妈？他身上的味道和妈妈一模一样。婉婉，二哥，这些资料我会尽快的带给大哥核实。你再忍耐几天，辛苦了。那几个人需要我帮你处理掉吗？不用，这些人不值得我们耗费精力。好，啊，对了，小妹，过几天我的演唱会，你一定要来。好的，小妹啊，不要那么辛苦，你遇到什么事情？都有我们三个哥哥在你前面替你扛着，只要你开心就行。谢谢二哥。你居然勾搭我们哥哥，我一定让你身败名裂。这是我们和城市集团合作的资料，麻烦你尽快熟悉一下。晚上的饭局就麻烦你对接了，组长。你确定要我去？怎么？你只想单职位？不想干活吗？恶心巴拉的，能干干，不能干滚。好，我去。圆圆，这么好的机会，你怎么让他去、啊？哎呀，你不知道，全市集团那个李总又油腻又好色，这种好事儿当然让他去了。高，实在是高。季小姐，我已经让云婉去了。干得漂亮，迟早。所长的位置都是你。云婉，别装了，你们公司派你来，不就是知道我的爱好吗？是你在我的酒里动手脚？<笑>不然呢？你都穿成这样了，还不是为了勾引我吗？装什么？难怪赵圆圆肯让我过来，原来是为了设计我。<笑>小司机，有人设计我，快帮我一下！一个贱人居然啊！陈陈陈总，滚！你先休息一下。我好难受。玉婉，你清醒一点。你醒了？那个，昨晚我没有对你做什么吧？你看我这个样子，下日没对我做什么。对不起，对不起就行了。你不打算对我负责吗？那个，那个要怎么负责呀、啊？不如你娶了我吧。
这一巴掌是我赏你的。我这个人，人不犯我，我不犯人。你，云婉，昨晚你是怎么办的事？蒋志敏都要跟我们学校合作了。你又是以什么身份来问我呢？你也知道，我是总公司派下来视察的。你这个样子，很难在公司待下去了。你确定你是总公司派下来的？当然。那就请你们开除我。季晴晴，我劝你一句。夹着尾巴坐着，别自己把自己都骗了。不可能，这就是我个人舔狗，你等着。李经理，李静来了。那个云婉天天当众刁难我，你可要为我做主啊！好，我一定会帮你把他干。这个李明还真是让人大开眼界，大哥，我让你核实的流水工作怎么样了？哦，核实过了，确实是舅舅跟云氏地产、云氏建筑的交易往来。那我让你查的保洁呢？这个人身份信息不详，但却还是进入了云氏地产。至于你说的像妈妈，我觉得是你太想他了。自从我进了云氏地产，拿到这些资料还有照片都无比的顺利，就好像是有人在暗中帮助我一样。是啊，大哥，你再好好查查。嗯，万万，我觉得妈妈回来一定能认出你来，别太担心，别难过。嗯，知道了，三哥。参见云家。吩咐你的事情办得怎么样？我假意投资云建国，他打算在新任总裁的继任仪式上动手，保护好婉婉，其他的事情就看他自己想怎么做。是，婉婉，再等一等，妈妈很快就会和你相认了。云婉，对于陈氏集团的合作，你有什么补救措施？项目书我已经整理好了。林组长。为什么你做出来故意把电脑搞坏了吧？圆圆，你别胡说，文婉姐不是那样的人。云婉，你耍我是吧？文婉姐，你快想想还有什么办法补救一下？这可是云氏地产的重中之重，弄丢了，搞不好是会被开除的。经理，我要求开除云婉，这个单子我都谈好了，就差签合同都被他搞没。陈氏。那可是和云氏并肩的企业，如果您不开除他，那我就不干了。心里，这确实对圆圆不公平。冤枉！既然事情到了这个地步，我也只能开除你。冤枉！既然事情到了这个地步，我也只能开除你。人事部吗？送一份解雇合同上来。你想好这么做的后果了吗？后果就是你滚出云氏地产，真不知道你送外卖是怎么混进来的。混进来的，我是总部派下来的。你要是总部派下来的，我还是云氏集团的总裁呢。小心吹牛吹大了，圆不了场了。可真能装呀！等你滚出云氏地产的时候，希望你还能这么笑。李经理，这是解雇合同。云婉的入职资料带过来了吗？李经理，我们公司没有云婉的入职资料。他不会真的是总部派下来的人吧？云婉，连入职资料都没有的人，怎么可能是总部的人？我才是总部派下来的。你还真是不到黄河不死心呢。是人力资源的负责人吗？我是云婉，带着两份解雇合同到项目部一趟。装的真像。我倒是要看看你是怎么被人力劳动赶出去的。他们会真的是这样的吗？你们是可能什么都没有进来，我不不想。他是我哥的舔狗，刷盘子打零工送外卖
舔着给我哥买房子供他读书。没有学历，没有工作，怎么可能是云氏总部的人？你们可别被他骗了。见，韩总就是他，混进咱们云氏地产，快把他开除。云小姐，这是您要的资料和解雇合同，辛苦了。云小姐，这是您要的资料和解雇合同。韩总，您是不是搞错了？是他搞砸了陈氏集团的单子，混进咱们云氏地产。就是韩总，这个女人一看就别有用心。你怎么跟云小姐讲话的？云小姐是公司总部派来的，做事自然有自己的考虑。我看你真是什么？还真是总部的人？那晴晴呢？谁？不认识。季晴晴损坏公司重要项目书，李明利用职权勾搭女下属，韩总处理一下吧。你们两个被解雇了，季晴晴损害公司项目书，回去等待法院的传票吧。文文姐，别这么叫我，我嫌恶心。嗯，对不起啊，我们以为是你抢了组长的位置。对不起，赵媛媛，你是有能力的，以后把心思放在工作上，不要让这些歪门邪道埋没了你的才华。原来是你一直在骗我们，季晴晴，你可真能演啊！你要干什么？大哥、三哥，几天不见，好想你们。婉<笑>婉，大庭广众，注意点形象。好嘞，走吧，先上车。<笑>大哥，云氏地产的项目基本上已经弄清楚了，可以收网了。好，我们婉婉真是长大了，不像某些人还是大总裁呢，什么事都要我们婉婉亲自办。那没办法，大哥太扎眼了。哎，婉婉，你这有点偏心大哥了。那当然，婉婉小时候都是我带大的。好，反正婉婉现在回来了，一三五归你，其他时间呢，我都要带婉婉出去玩。凭什么？就凭你跟二哥老是欺负我，所以现在婉婉要多花时间来陪我。哼，婉婉，你说，你愿意陪谁？是啊，婉婉，你想跟谁出去玩？救命呀！谁能来管管他们？收购股份的事情现在办得怎么样了？云董，我们小股东没什么股份，云家三少一共才百分之三十的股份，我们三个老家伙加起来够。好的，我知道了。你放心好了，我们三个老家伙。有你这句话，我就放心了。明明我才是你亲大哥，你居然把集团交给那三个养子！云霄大哥是商业奇才啊！我不管，我才是你亲大哥，云氏集团就应该是我的。云董，你这样子做风险太大了，这本股权转让书是您逼着云平签的，一旦……呃，云瑶那丫头手里边现在有百分之三十五的股份。不动用这个，根本无法撼动他的地位。云东，好了，不用劝我了，我已经决定了，云氏集团一定会是我的。喂，阿哥，你怎么大半夜回来不开灯啊？想吓死谁啊？你怎么回来了？怎么说？说的好像不欢迎我回来一样。怎么会？不过二哥，你最近不是在筹备演唱会吗？我的演唱会呢，需要一个特邀嘉宾，我是专门回来请你过去的啊。妹妹好难得回来，我想妹妹多花点时间陪陪我。啊。什么事？一起去得了。来，我这是非去不可了呀。小妹，你从一开始回来，一直都在忙公司的事情，也不休息。再说了，你那钢琴才华不要浪费了呀。是啊，妹妹，去放松放松。好，好，好，我们一起去。听那哥哥说了，会来见我们的，我们在这里等着就好了。
晴晴，你也太厉害了！天天哥哥最爱我们这些粉丝了。大小姐，是大少爷派我来接您的。都说了我可以自己去的，哥哥还是把我当小孩子。小姐请。平稳，你怎么在这里、啊？我来参加我自己哥哥的演唱会，有什么问题吗？你可别吹牛了，谁不知道我们云天哥哥是云家的二少爷？你不过是我哥哥的一个舔狗。竟然还在这里大言不惭！你是不是接错人了？你要接应该接我们的后援会会长啊！我来接谁？我还不知道吗？小姐，请。我哥哥怎么可能他是云婉那个送外卖？肯定是他装的。有请云天和今天的神秘嘉宾登场。抬眼看着阳光，洒下斑斑点点的亮。风吹来了，我跟着一字晃一晃。云朵对蓝天轻声耳语，我看着你，悄悄红了脸庞。啊！你勾搭我哥哥，还勾搭云天哥哥，这个女人我认识，是一个送外卖的，我不能看着哥哥被她欺骗，那要怎么做？老婆，你没事吧？说吧，为什么要泼我？就是你这个坏女人勾引我们家哥哥，哥哥是我们的。哥哥，听说你在结婚当天被人甩了，就转头勾搭我们家哥哥，我都不能让他被蒙骗。你在胡说什么？哥哥，你千万不要被这个女人骗了，她就是个骗子。那你们知道我是谁吗？知道，就是个人尽可夫的贱人。你看看你，不仅勾搭我们家哥哥。他跟这两个人拉拉扯扯的，不是荡妇是什么？二哥，你这粉丝质量也不怎么样嘛，有点脑残。二弟，你这大明星当的挺失败的呀。二哥，你是不是不太会教育自己的粉丝、啊？怎么，要我这个大学老师教教你吗？二哥，她是你妹妹，对不起，对不起，对不起我不知道你是云天哥哥的妹妹，对不起，对不起，可以放过你。不过呢，我这个人睚眦必报。那就用同样的方式还给你们。二哥，你还笑？就是你这张脸惹的祸。小妹啊，还是头一次看见你被别人欺负，以前都是你欺负我们的。<笑>你胡说，我哪有？二少，发现这个人鬼鬼祟祟的，是你。云天哥哥，哟，幕后主使来了。二少，这个人该怎么处理？是你指使他们欺负娃娃的。以后有后援会的事情，你再也不用管。云天哥哥，我演唱会还有活动，你都被拉黑了，给我记住，云婉不是你能惹的人。云天哥哥，你再给我一次机会。哎，这当大小姐的生活可真是丰富多彩啊。小妹，紧张吗？有那么一丢丢的小紧张，不知道舅舅他们会搞出什么样的幺蛾子。放心吧，小妹，大哥会在暗处保护你们。谢谢大哥。喂，许特助，派人在暗处保护好大小姐。谢谢大哥。哎，对了，小妹，舅舅联合了几个大股东，收购了很多小股东的股份。那正好呀，我也给他准备了一份大礼，希望他不要让我太失望。我听说现任总裁是个女的，据说是云平的女儿，一个二十几岁的小丫头片子，一个黄毛丫头。也配领导我们
。各位董事好，今天是我们云氏集团新任总裁的继承仪式，有请我们的新任总裁云婉。感谢大家对我这段时间工作的认可，希望未来的日子我们精诚合作，再创辉煌。慢着，舅舅，你回来了？再不回来，在你眼里还有我这个舅舅，还有我们这帮老人吗？你一个小丫头片子，当集团的领导人，一个黄毛丫头懂什么商业模式？你玩得转职场这个男人的天下吗？男人的天下。我偏要加入又怎么样？你加，你加入我们就撤资。云氏地产、云氏建筑、云氏集团，大大小小的子公司，都是我们老哥几个一手干起来的。你做总裁，那我们就要分出去。要做集团的领导人，得民心所愿。集团总裁的位置，谁的股份多，谁才有资格能做人。我持有集团股份百分之三十五，你只有百分之五。还有我们呢，你们加起来也不过百分之十五。那再像这个呢？你是从哪里得到这份股权转让协议的？你把我妈妈弄到哪里去了？这当然是你妈妈给我的。这么多年，我念着兄妹的情分，集团的事情都交给你们兄妹几个打理。你当真我是死了吗？不可能！我不管你信不信，这份股权协议全都是真的。我只认云董做我们集团的领导人，一个小丫头片子，还是滚回去好好做你的大小姐去吧！快滚吧，滚出去！家族，大小姐被人逼迫了。我以东皇集团最大股东的身份，反对云婉成为云氏的继承人。我也反对，我也反对。舅舅，我给你一次机会。说清楚这份股权转让协议的来历，还有我妈妈的下落。过往的事情，我可以既往不咎。把他给我丢出去，我们继续我们的总裁继承仪式。你敢？慢着。这份股权转让协议书是假的，我可以作证。你可以说话。可笑，你只是做保洁的。股权转让协议书是怎么来的？你难道忘了是吗？他怎么知道？不可能有人知道的。云平早就不知道被拐卖到哪里去了。你胡说什么呢？舅舅，给你一次说实话的机会。云婉，你请人帮忙也找个高大上点的嘛，找个保洁大妈就想动摇我人心，你是不是太天真了呀？你俩真的也为在这儿来过家家呢是吗？来人，把他们给我带走！住手！你跟杨子跑过来看什么呀？这是我们云家的内部事儿。再者说了，你来了也无济于事。没有他，集团能有今天吗？哼，真是可笑。我们继续。对我继任总裁，还有什么疑义没有？没有，没有。王总呢？我反对。你有什么资格反对啊？你说我有没有这个资格？恭迎云家族归来！恭迎云家族归来！妈，妈妈，真的是你回来了吗？妈妈回来了，妈妈不会再让他们欺负你了。妈，妈，双双，你也长大了，你做的很好。不可能，你不是。你不是被你丢到混混堆里，不知道卖到哪里去了是吗？不是，妹妹，我没有你这样的哥哥。云氏集团是我一手创立的，你都对他俩做了些什么呀？那又怎么样？我才是你最亲的人，你宁可服侍他们，也不服侍我。大哥，我已经给过你机会了。你要现在可以收手的话，我可以既往不咎，要你安享晚年。不可能，这份股权转让协议书是你在我神志不清的情况下逼着我签的。你撒谎！你以为你给我下药，让我神志不清，我就完全不记得了，是吗？哈哈哈二十多年都过去了，就算是我，你还有什么证据吗？你，你能拿我怎么样？妈，你别生气，剩下的事情交给我来处理吧。
。这段时间我一直在云氏地产任职，经过我的调查，发现集团部分老人之间有利益输送，损害公司的利益。一份名单就说我全权，你开什么玩笑？这是这些往来人员的交易流水，我都查清楚。来人，请云董入座。云氏集团给了你们最好的待遇，年终分红从不低于一个亿，但是你们居然转移财产，我已经报警了。你，大小姐，这都是云总指使我们干的。钱董，这些话你还是留着去警察局跟警察说吧。舅舅，你还有什么话要说的？平王败寇，无话可说。纵横商场四十年，没成想输给一个二十几岁的黄毛丫头。你就算把我送进去，又能怎么样？下药的事情，你没有证据，转移财产，是你们没有亲自参与。舅舅，你真的以为我没有证据吗？我和你妈妈打拼的时候，你还没出生呢吧？我看啊，你就是想把我们这些老家伙赶出去，独吞云氏集团。舅舅，就是因为你们是元老。大哥才一直睁一只眼闭一只眼的，但是你们这些老人却不知悔改。你别胡说八道！你把我的云氏建筑的人全部赶不出来，这分明就是在顾全。你要做集团总裁可以，云氏地产、建筑以及王总旗下所有的子公司，自此以后和云氏集团没有任何关系。你想得美！你也不问问王总他愿意。王家祥，给个话啊！我一直为云董把守是瞻，你竟然敢背叛我！云董，你的所作所为，我可是都看在眼里的。云氏是大家的云氏集团，不是某个人的私人财产。而你为了夺权，竟然对云家族下手，你少胡说八道！当年家族才学经贸，怎么会突然患了精神病呢？这是你当年给家族服用的药品，我找医生鉴定。眼看咱们还有人体伤害物质的药，那又怎么样？他一个女子不好好相互教育，来商场拼杀个什么劲儿啊？大哥，你还要继续执迷不悟是吗？舅舅，舅舅，你还认识这个东西吗？这是你哪得来的？这是我妈妈当年在门口被人拐走的时候。那个人落下，居然是你！是我又怎么样？大哥，我可是你亲妹妹呀、啊！你也太让我失望了。妈，大哥，剩下的事情交给警察处理吧。家主，求你给给我们一次机会吧。我一定要，云小姐马首是瞻，一定不会再出坏主意。我宣布，从今天起，云婉为云氏集团的新任继承人。是，参见小姐，参见家主。希望各位以后可以和云氏共同进退，再创辉煌。妈妈，好。队长，最近这个项目确实办得不错。是，下。喂，什么？妈妈回来了。校长，我这么多年没请过假，今天就一起休了吧。我要回家。欢迎妈妈回家。欢迎妈妈回家。妈妈回家。谢谢孩子们。那我就以茶代酒了啊！好，没问题，没问题。今天请你们多喝一点啊！没问题。妈，那个云婉呢？我要找她算账。算什么账啊？你给我消停点！妈，你不知道云婉她跑去我们公司，把我工作都害没了，她还勾搭了云家二少爷。他对不起我哥嘛？你不知道她是云家大小姐吗？什么？啊，不对，她现在应该是云氏集团的继承人了。哥，那你怎么把余万给气跑了？云万，我错了，后悔了。你回来好不好？云小姐，又在下棋了。不然呢？这位先生。他呢是我的妻子，可能呢是嫌你没钱吧，于是他就……妈，你已经结婚了，还出来相亲？小司机，你这是干什么？于小姐，每次呢，你难看的时候啊，都能遇见我
。你觉不觉得这是上天派我来救赎你的？你这是在哪里学的土味闲话？我是霸总小说里面女主，都喜欢听这个。我就说我们小妹行吧，这识人能力就是强。那可不、啊，我们得把小妹给看好。嗯。你、嗯、啊，他不是考虑你，滚！终于摆脱那三个哥哥了，真要命！自由，我来啦！叶青青，你在哪？我好不容易摆脱那三个大魔王，从家里出来，出去 happy 一下呀！媚色酒吧，二叔，快来！我姐妹终于出来了。婉婉，你可算来了，你终于被你家里放出来了。嗯，对呀、啊，你那三个哥哥都是宠妹狂魔，你以后还怎么找对象？婉婉，我跟你说，咱回去就把他们先拉黑。我二叔一会儿就到了，我还介绍给你。啊？嗯，我二叔啊，就是年龄大了点，但是他有颜有钱，而且据我所知，他身边连一只母蚊子都没有。我现在跑还来得及吗？你说。二叔啊，这里。真是的，要死了，这辈子都没有这么尴尬过。晚安，宝贝，你快看看，这是我二叔，是不是帅炸了？晚安，是不是被我二叔帅到目瞪口呆了？二叔，我来给你介绍一下，这是我最好最好的闺蜜。你公司不是开发游戏的吗？她游戏玩的可好了、啊嗯。陈先生您好，你好啊，见过了。见过就是缘分，来，见鬼的缘分，居然是那个小司机，能不能少开一点玩笑？好吧，我们来玩十五二十十五吧。嗯，十五二十十，喝，你说，多喝点，多喝点。十五二、啊、十五、啊，嗯，你跟我一起喝一个，快。啊，你说喝。你又说，你喝。我真的喝不了了。喝，喝！今晚我们都不醉不归。别喝。嗯。晚安，我回去。嗯，别走。十五二十，别走。是哪家的小哥哥呀？长得那么好看，今晚跟姐姐走吗？啊，放手！怎么了，小哥哥？不是怕姐姐没有钱吗？嗯、不少了吧？剩下的姐姐明天再给你啊。<笑>大哥，快给我讲一下那天小妹的光荣事迹。你快得了吧！<笑>妈妈，医生说您最近已经休养的差不多了，但是还是要多注意休息。知道了。哎，生生啊、嗯，你和叶家姑娘的亲事聊得怎么样啊？啊，基本上定下来了。叶家，叶青青。好啊，大哥，偷偷背着我们把亲事给定了。你不告诉我们一声，就是啊，你不告诉我们，大哥，你这也太不厚道了，把我闺蜜给拐跑了。哇，你们不把握机会，<笑>还有你们两个啊，那老大不小了，是不是也该聊聊亲事了？对呀、啊，为什么不行？我也不行，胡说八道了，没大没小。陈爷爷，您怎么有空过来了？当然是来聊亲事的喽。什么？亲事？嗯，当年你和我们家臭小子的亲事，是你出生的时候就定下来了。
，春夜夜，我还没有准备好呢。再说了，这个年代也不流行包办婚姻。春夜夜，我要退亲。那你跟他去说吧，这个就是他的微信，你加一下。你好，我是你的娃娃亲对象。亲事啊，爷爷已经去了，把我媳妇吓跑怎么办？有空见一面，商量一下退婚的事情。你们要干什么？为什么要抓我？不他妈是你毁了我的一切！我要让你尝尝生不如死的滋味。自己家族是吧？走的还挺水灵的。你记得，从今天开始，你就是一个贡献老鼠。曾经受过的苦难，我要让你加倍的偿还。你们想干嘛？人也没了，钱也没了，我不想干嘛。啊！我警告你们。我是云家大小姐，你们敢动我，云家不会放过你们的。我们好害怕。你说我们在死前能拿着云家大小姐陪葬，是不是也很值得呀？你们不要乱来，不要乱。住手！住手！住手！于小姐，谢谢。你怎么来了？我跟杨少爷去餐厅，看你喂饱了，有可能过来。我以为最先来的是云家三个大少爷，既然你也愿意送死，就送你们一只。我要你们都陪葬。你走路去。你醒了，婉婉，你现在记得我了吗？你还记得你曾经救过一个小男孩吗？小哥哥，你别害怕，我妈妈一定会找到我的。我的手表有定位，我一定会带你回家的。好、啊，哥哥，你别害怕，不如我给你唱首歌听。好、啊，一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。是你，小丫头，我找你找那么多年，终于找到你了。呀，我约了我娃娃亲对象退亲。你等我给他打个电话说一下。原来你就是我那个娃娃亲对象。嗯。苦了姐，果然比美男姐好事。哎，老妈，老妈。看来这个臭小子啊，吃定我们家婉婉了。小孩子们的事，由他们自己解决吧。叔啊，嗯，你说的对。看来这未来的世界啊，都是年轻人的天下了。走吧。原来你就是我那个娃娃亲对象啊。嗯
林氏集团新开拓版图，科技研发，获得云城年度最佳企业、年度创新企业称号。属于我的传奇才刚刚开始。